sponsored by Fuerten. For best quality, O2 Studio, Kapudhara, Kathmandu, Kanban. Educational Partner, Imperial Education Network. आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टेक्नो गफ मा स्वागत गर्न चाहन्छु म बसन्त पाण्डे विभिन्न कुराहरु बजारको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त अब बजार कसरी अघि बढ्न सक्छ अहिले बजारलाई के के कुराहरुले प्रभाव पारिरहेका छन् आगामी दिनमा बजारको यात्रालाई के के कुराले प्रभाव पार्लन विभिन्न पक्षहरु टेक्निकली हेर्दा बजार कस्तो देखिदै छ यी सबै कुराहरु आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्ने छौ खास चर्चा परिचर्चा हुने छ आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ आज प्राविधिक विश्लेषक अजय सिंह थापा जय शम्भु आउनुस् वहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौ जय शम्भु गुरु जय शम्भु स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा धन्यवाद होटल सेक्टर होटल सेक्टर भन्ने भने गर्नुहुन्छ पछिल्लो समय तपाईको होटलमै गर अडिया छ सबै कुराहरु किन यस्तो यो होटल सेक्टरमा के छ खास त्यस्तो मुख्य कुरा के हो भने स्टक मार्केटमा कुनै पनि सेक्टर चढ्न केही न केही फन्डा चाहिन्छ हजुर अब होटलमा फन्डा भनेको फन्डामेन्टली नै राम्रो भयो के जस्तै गएको साल भन्दा होटलको प्रॉफिट एकदमै राम्रो बढेरा छ हजुर एउटा कुरा अहिले अब सबै पोजिटिभ माहौलले पनि सपोर्ट गरिरहेछ टुरिजम धेरै भयो हैन यो सबै कुराले सपोर्ट गरेको बेलामा होटलको स्टक चल्न त सजिलो छ चलाउन सजिलो छ हजुर त्यो भएर हामीले होटलको स्टक चलाएको हुँ र अब अहिले के अनुमान गरिएको छ भने अझै आगामी 1 2 वर्षमा त नेपालमा टुरिजम अझै अझै बढेर जाने अनुमान छ भनेपछि अझै आगामी 1 2 वर्ष चाहिँ होटल धेरै बढेर जाने सम्भावनाहरु हुन सक्छ हजुर र अब ओभर भ्यालुड भइसक्यो भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि बिजनेसको अंडर भ्यालु र ओभर भ्यालु म पनि मान्छु यो चाहिँ हुनु पर्ने भन्दा म अब प्राइस भयो तर बुल मार्केटमा हुने नै ओभर भ्यालुड हो होटलको त बुलै सुरु भइसक्यो नेप्सीमा पो बुल आउन बाकी छ भन्छौ त होटलमा त बुलै सुरु भइसक्यो हैन अल टाइम हाईहरु पहिले ब्रेक गरेर गइसक्यो जस्तै कस्तो हुन्छ भने तपाईले हेर्नु पहिलेको बुलमा पनि 50 रुपैया देखि 500 रुपैया सम्म हाइड्रोको शेयरहरु गयो हैन 60 रुपैया देखि 6 सम्म गयो कुनै हाइड्रोहरु जस्तै 150 देखि 1500 सम्म 120 देखि 12 सम्म फाइनान्सहरु गयो 10 गुणा बढ्यो हो नि हजुर भनेपछि यो बुलमा पनि त कुनै कुनै सेक्टर त 10 गुणा बढ्नु पर्ला 10 न बढ्यो नि 5 त बढ्नु पर्यो नि अब त्यो 5 बढ 5 गुणा बढ्ने सेक्टरहरु मध्ये अब सबै कुनै सेक्टर 2 गुणा मात्र होला कुनै 1 गुणा बढ्ला हैन 1 गुणा भन्दा 2 गुणा हुन्छ मिनिमम त बढ्नु पर्यो बुल मार्केटमा जस्तै पहिले पनि त बैंक बढेन भन्दा पनि त 120 को बैंक 400 माथि त गयो हो नि हैन भनेपछि यो पाल बैंकले त्यो भन्दा ठुलै रियल देला लाग्छ तर त्यो कुनै सेक्टर त हुनु पर्यो नि 9 10 गुणा 8 10 गुणा बढ्ने हो त्यो सेक्टरहरु मध्ये चाहिँ अब यो होला किनभने सबै पोजिटिभ भइरहेछ अब लगानी पनि होटल टुरिजम क्षेत्रमा भित्रै भन्ने कुराहरु आइरहेछ त्यसले स्टकलाई डाइरेक्ट प्रभाव न भने मान्छेको मेन्टालिटीमा प्रभाव पार्छ र अब प्रॉफिट बढेको छ अब यसपालि खासगरी सबै होटल अहिले त प्रॉफिटमै गएछन् हैन नेटवर्क सबैको पोजिटिभ नभए नि प्रॉफिटमा गइसके अब आगामी टाइमहरुमा चाहिँ इनहरुले बिजनेसले कस्तो सपोर्ट गर्छ यदि मानु अर्को वर्ष चाहिँ होटलको बिजनेसहरु चाहिँ डाउन भयो पहिलेको जस्तो नाफा कमाउन सकेन टुरिजमहरु भएन भने त्यो बेला चाहिँ अब ट्रेन्डलाई केही रोकिने सम्भावना हुने भयो तर जबसम्म कुनै पनि बिजनेसले नाफा बढाउँदै जान्छ रेभेन्यू बढाउँदै जान्छ शेयरको मूल्य कति बढ्ने भनी त्यो मार्केटले नै डिसाइड गर्ने कुरा हो हजुर हैन जस्तै मानु कुनै सेक्टरमा चाहिँ बिजनेसहरु चाहिँ घाटामा गइरा छ प्रॉफिट हुँदैन जस्तै गएको बुलमा हेर्न 2021 मा जुन बुल आयो त्यसमा त होटलहरु त लकडाउनले पुरै बन्द अब त्यो बेला त बढेन नि त किनभने त्यो फन्डामेन्टली सपोर्ट गरेको छैन नाफै बढेको छैन हैन होटलहरु पुरै बन्द छ नभए त 2016 को बुलमा पनि होटलले राम्रो परफर्म गरेको हो अब यहाँ के छ भने अलिकति लार्ज क्याप स्टक पनि छ भने त एउटा एउटा दुईटा होटलमा अरु लगभग सानै स्टक छन् छवटा स्टक मात्र हो मान्छेलाई भन्न एनालाइज गर्न पनि सजिलो जम्मा छवटा होटल छ छवटा मध्ये तीनटा राम्रो तीनटा नराम्रो तीनटामा अब आईपीओ पुरै लकिङ खुलेको छैन हैन अब त्यसमा बढाउन सजिलो तीनटा अब खुलेको भए पनि अब राम्रै प्रॉफिटमा छ डिभिडेन्डहरु पहिलाको भन्दा राम्रै दिने वाला छ अब त्यो सबै कुराहरुले गर्दा चाहिँ यसले होटलमा माथि गएको र जो जो मान्छेले लान खोजे तिनीहरु लान पनि सजिलो भयो अब आगामी दिनहरुमा पनि जस्तै मानु खेलाडीहरु अहिले नै बाइसेको मार्केटमा निस्केर सबै बाइ निस्केको हैन गुल मार्केट त अझै माथि जान्छ धेरै माथि जान्छ र त्यो भएर अब कुन बढाउन सजिलो छ भने पहिला जस्तो अब हाइड्रो बढाउन त्यति सजिलो भएन फाइनान्स बढाउनले अहिले तपाईहरुले हेर्नु अन्तिम 10 दिनमा मार्केट हेर्दा नि फाइनान्समा के के चलाउन खोजिरहेका छन् चलिरहेका छ फाइनान्सहरु हैन अब अलिकति बैंकले लोन दिन थाले भने बैंकहरु पनि चल्छ जस्तै अब तपाईको साउन देखि बैंकहरुले जब लोन दिन थाल्छ मान्छेले लोन लिनेको त पहिलो प्राथमिकतामा बैंक त्यसपछि इन्स्योरेन्स हो भनेपछि बैंकको शेयर किन्नी पहिला आफ्नो पैसाले अनि त्यो भित्र राख्नी अनि त्यही बैंकबाट लोन लिने त्यो पैसाले अन्त चलाउने हो र त्यो गर्दा सबै सेक्टर चल्छ बुलमा हैन खासगरी अब आउने बुलमा सबै चल्छ र त्यो मध्ये धेरै चल्ने सेक्टरहरुमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङको लागि छुट्याउन सक्यौ
अब धेरे पैसा अब जस्ते बैंकिंग हो दूसरा है ना इंश्योरेंस में राम रो कंपनी सा माइक्रो फाइनेंस में चंदा लार्ज कैप कंपनी जाले कंसिस्टेंट राम रो डिविडेंड अथवा बोनस दिन आ सकता है तो इसके लिए माइक्रो फाइनेंस में चंदा अब तेरा तेरा जानी हो बनी सब एक ट्रेडर को � होटल नहीं था पानी तेज़ हो बैंक ओपन है अब बिज़नेस बोर्ड नहीं हो बनी है ना मार्केट बूम जाने हैं बंदा बैंक नगर जाने ना है ना बुलिसे जाने तो बैंक जाने पड़े नहीं रा अब लिक्विडिटी सॉस बैक वैसे तीन आ बैंक को ले लोन सीआर लोन दिन थाले बनी एकदम ही रामनोच अब बार कार्ड और वो लोन नहीं पहले में दो यार लीनी मैन से एक जाना एक और अब बंदा दे लीनी एक जाना बनिया हो जाएगी तेज़ तो बोलवाएं तो तीन आले तो और उस सेक्टर में दिदोरा है रहते तो लीन दही ना आइन तो ये दी बार करो क्या खुले बनता बैंक अनलिमिटेड चाल सा आइन है बनी पानी सांसान लोन नहीं � रस सभी सेक्टर मिला उन्हें पारियो ट्रेडिंग करने तेज़ आंसर है उन्हें पारियो आई ना फाइनेंस होटल है उन्हें पारियो अब इन्वेस्टमेंट करने ले बैंक है ना सकियो माइक्रो फाइनेंस को रामरो कंपनी हो रही है साथियों अब और को इंश्योरेंस सेक्टर को लाइफ रन लाइफ दूसरे तीन यार ट्रेड लाइफ नहीं हो उठाऊँ ना सॉकिंग साइंटिस्ट को तो प्रोमोटर ले बेस दिन प्रोमोटर ले ने बड़ा को खासकर यो आस्ती बड़े को इंश्योरेंस को सीआर को मिले था सब ये प्रोमोटर ले बड़ा को नहीं तो बड़ा रहा मैथिको प्राइस में लोन नहीं लग रहा ही बड़ा को आई ना वो कई प्रोमोटर लगा मारे बेड़सु बनी चिंसु बनी कुरा� आई ना अब तो घाटे के मूल्य में लोन लेनी होगा ना पहले बड़ा रहा मैथिल आनी अब तो क्या नहीं बुल मार्केट आओ देखा होगा ना सप्लाई आओ देना मगर प्रमोटर लेनी बने कोड हो क्या बड़ा राल के लिए मैथिल आनी तेज़ पास दी दरा हनी प्रमोटर सीर बेस ना मिल रही ना अब ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट को बैलू सब एक उड़ा रहा है जैसा राव बस पहले पहले का बुल मार चौली नहीं थे आईडो को प्रमोटर नॉन इसके के बारे प्रमोटर लेने बड़ा रहा मैथिल लॉयर ना आईडो अब तो आइले जो जो को लॉगिंग खुले प्रमोटर निश्चित है तो बस ये बढ़ना सके आओ अब फाइनेंस में बढ़ावनी मानसी बाहर यहाँ वाली सं इन तबाले सुन बैंक में आज एक खास करी फंडामेंटल ही नहीं बढ़ने पर नहीं भागो ना ले अब ये लोन सोन शुरू हुआ है बसी इन्वेस्टर ले गांव था ले बसी बैंक पर नहीं बढ़ सा अब वैसे ये लगभग बुल मार्केट का सेंटीमेंट और देखना लायक सा लिक्विडिटी बेअस बार है ना अब फॉरेन करेंसी को रिजर्व हो ये सब ले अब मार्केट पॉजिटिव नहीं मिला था खासकर लोग यानी करता है आरको राम रोदिन फेरी फिर ये वाली लाख समाज जाओ तो पहले से नहीं हुआ होटल के बारे में आई मैं तेरे तेरे फोकस वाले के कुरा करूँ भाई ना होटल को तो पहले इतनी देर कुरा कर दे कर दा उन्हें तो होटल चली शक्य हो तो पहले उन्हें तो ऑल टाइम आई और उन कंपनी और और उस सेक्टर का कंपनी और चाले तारे तो इंश्योरेंस आर्डर से कंसोलिडेट पायर बस एक इंश्योरेंस आर्डर अब वो चल में अपन तीस्ते दिन ताऊ देने का तो ये बनने सके देरे कुछ आसान से आई ना त्यो आये पनी मैथी कंसोलिडेट उनसे बंदा कोई घाटा मजा है ना नहीं आई ना घर नू बाय नहीं कंपनी हो रहा है अली देरे नहीं थी है ना अब कैपिटल पनी अली देरे नहीं थी अब होटल से ना ना जब मैं छोड़ आया हो अब और को को आईपी पनी तत्काल आउने वाला पनी चाहिए ना आई ना अरे थोड़े कैपिटल ले पनी सपोज मानो ना कोई मैन सेलाइज सेक्टर है अब कैपिटल मूव करने चाहो ये द खिलाड़ी ले बढ़ा� अब और उस सेक्टर में आवारा फाइनेंस सेक्टर बढ़ावा में सॉकी नहीं भाई यो आई ना अब इंश्योरेंस में प्रमोटर हो ले बढ़ाया है नीता उसमें भी नहीं हो आई ले को मुफ्त इंश्योरेंस होना प्रमोटर ले ले रहा को प्रमोटर ले आपने कंपनी को सीर आप ले एक्स्ट्रा पैसा वाले सेकेंडरी को सीर बनी किन्हें रहा यो मुफ्त ले रहा को तेज पासी आवार रिटेल हो रहा बनी के कोई पार्टिसिपेट करे कोई आवार फेरी मुवा आवाज़ 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 अब यहाँ अपर्चुनिटी सकिं भी मैं तीन सजिले कमाने ठाव निस्कते हैं जस्ते मैं अगिलो बुल में गए एट गलती में हो मैं एक सौ बीस देखि एक सौ पचास को रेज में तीनटा फाइनेंस कि जैसे कि सेक्टर को तीनटा देखि पांचवा दुईटा कमाई तो मिनीम किंचु तीनटा कि मैं तीन सौ तीन सौ पचास में बेच दी है अब कि दुई तीन गुणा बढ़ी सके कति बढ़ने वाले तर ते पी तो बाहर सौ पुगो कति गुना बढ़ने रहे दस गुना भी बढ़ने रहे तो अपर्चुनिटी बुल मार्केट में देखिं खास कर ट्रेडर अब कोई कोई होगा बीस पर्सेंट में प्रफिट बुक करें निस्कने है अब कोई होगा सात पर्सेंट भाई तो प्रफिट ही हो नया ट्रेडर लाई होद क्या अब यहाँ एक हफ्ता में भाषा सात पर्सेंट भाई तो कंपाउंड गए कति हो कति कोई तस्त टाइप को होता कोई दस बीस पर्सेंट में रेरो अब तो सात दिन प्रफिट में बरू अलग लस भाई भी बेहोना सकने है बरू पोजिशन थोड़े हाल बरू रिस्क कैप थोड़े पैसा लगने 
तर मेरे चाहे जैसे प्रफिट मार्जिन ठूल हो मैं कुछ स्टक पांच सौ में किने आठ नौ सौ हजार भाग तल बेचने मेरे टारगेट हो रहा को ट्रेड के इंटरडे टाइप को तर तो एकदम कम कैपिटल को लार्जली मैं ठूल पोजिशनल ट्रेड करने हो टारगेट राखर बस्ने हो रही अभी होटल को के इंटरडे करने में अलि पैसा कमाई रहो गई तो भैर तर जो स्टक्स मैं होल्डिंग को इन्वेस्टमेंट को लेकिन में तो अभी बुल मार्केट तो पूरे बाकी बुल तो सुरू भाक अब तो बुल सुरू होने बेला में तो बढ़ तस्त भी हेन न मार्केट बढ़े जाना होटल को सेयर सर्किट हाँ गई रहा थे है करेक्शन तो भाई नेप्स में चार पांच दिन तर घटने बेला दुई पर्सेंट एक पर्सेंट घटना भी गाड़ो मैं फिर अब भोलि पर्स मार्केट बढ़ने बेला में तो छिटे मूव होना सजिल क्या क्योंकि तैं कोई भी मैं फसे धेरे फसे भाई अस्त को मैं बीस रुपये घाटा होगा चालीस रुपये घाटा होगा है अब जस्ते अरु सेक्टर में जो धेरे डाउन आगे सेक्टर में के होता है अगिलो बुल में टप टप में मैं फसे बस को क्या धेरे धेरे क्वांटिटी जो एक लाख किता दस लाख किता दस हजार किता मत मत फसे तेज सप्लाई दिदे जाना अलग मत गए भी पैला फसे मैं मेरे साम आए अथवा अलग नफा आए अब निस्कृत तो टाइप को सप्लाई आँच इसमें एक दुई महीना को बढ़े हो एक दुई महीना को सप्लाई हो तो धानेर एट ब्रेकआउट देने बितिक फ्रेस तेज मुवमेंट आई हाल रहा पैला देखिए मई वर्ष देखिए तीन वर्ष देखिए फसे बेचने मैं छाइन इस जो दुई तीन वर्ष देखिए होल्ड कर सब नफा में है ए अस्त तो मार्केट बाइस से जाने बेला दुई तीन दिन किने मैं घाटा में हो न भाई होटल किने मैं जल्द एक वर्ष छ महीना पांच महीना चार महीना दुई महीना जी होल्ड कर सब नाफा में नाफा में भाग सेक्टर में पोजिटिविटी ज्यादा हो अब कोई कोई मानी होटल किने को छाइन अभी ओवर प्राइस भैस बढ़ु होते हैं अब सीफ सीफ्ट होने पर्व नकिने मैं जैसे तेई तनाव हो मार्केट नेप्से में तब हे बाइस सौ पुगे बाइस सौ में तो रेजिस्टेंस करेक्शन उसे कि छाइन घट अठारह सौ सोलह सौ आने के बन तेई मैं जो नेप्से सोलह सौ आँच अठारह सौ आँच भाई आपने सेयर कि सकते छेन तिना होटल को सेयर कि होटल ओवर प्राइस भैस ये तो दस को कंपनी यो तो यार स्टक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट में प्राइस तो ट्रेडर ने निर्धारण करने हो तो कारण अब कोई भैल्युएसन को आर में इन्वेस्ट करने हो इन्वेस्टर कर ट्रेडर तो जहाँ कैपिटल गेन तेई खोजने हो रहा मैं कन्फिडेंट नहीं छू मैं अलगसम भी मेरे कैपिटल को आज भी मैं हेरा थे आज भी मैं गए हफ्ता यह करेक्शन को हफ्ता में मैं होटल के भाग इन्सुरेस को सेयर किया जो अगले बाईस सौ देखि दुई हजार पचास समय जो करेक्शन आए यो करेक्शन में मैं अभी होटल भाग इन्सुरेस को सेयर किया जी चार पांच दिन में कि तर इन्सुरेस को सेयर किंदा भी अभी मेरे पोर्टफोलियो में समय देखिए हिस्सा तो होटल कहीं मैं मैं बाईस सौ में होटल को प्रफिट बुक करें तो सर्ट टर्म ट्रेड करें इंटरडे करने करी क्या मैं यहाँ बुल जान भाई कन्फिडेंस है क्या अब बुल गए भी होटल से कमती नहीं धेरे गुणा बढ़ला भाई कन्फिडेंस भैन भी ठीक है जी बड़े तेस में सन्तुष्ट होगा तर ये सानों टारगेट में निको फेरी किन फेरी बेच है तो मैं दस बीस पर्सेंट को ट्रेड अब बेरिस मार्केट में ठीक थी गई है दुई पर्सेंट पांच पर्सेंट में स्टाप लस गए घटे तीन दिन में बेचो तो तर बुल मार्केट में तो बीस पर्सेंट को प्रफिट खा रो अब कतिपय साथी हो जल्ले पचास चालीस पर्सेंट लस खानु अभी बीस पर्सेंट प्रफिट ओवर प्राइस भाई वाले बेचना था तो कहीं पैसा रिकवर करने तो पैसा रिकवर करें फिर कमा पे तो पर्यटन बुल मार्केट में अर्क बिहार में तो खेल घाटा भैया मैं दस लाख तो मैं बत्तीस सौ में किने सेयर तीन हजार बेचते भैस ते पीछे तल आगे घाटा तो भाग तल घाटा मैं सब रिकवर करें नाफा में गई सकें तो दस लाख से रिकवर भाग है है तर तो जो बत्तीस सौ में किने मैं बत्तीस में नहीं पैंतीस छत्तीस सौ भाई किने थे पीछे तो तीन हजार में आर बेचने पे स्टप लस करो तो घाटा रिकवर कर बाकी तर ते पीछे मैं चौबीस सौ देखिए मार्केट में इंट्री करें अलग सर्ट टर्म ट्रेड भी करें थे तर तो सर्ट टर्म ट्रेड करें चौबीस सौ में किने तो ओवरअल सब रिकवर भैस अब तेई तो दस लाख जी तैयार जो लस भाथ्यो तो चाँ रिकवर हो रो रिकवर कर कमाने में तो पर्यो अब ते पंद्रह बीस पर्सेंट में सेयर आपू कि फैल दिने तो सेयर पीछे पचास पर्सेंट बढ़े पीछे उठाने पर्चा मैं ओपनली धेरे लाने थे है टिकटक में यूट्यूब में जब जता आँच मैसेज कर कल कर दुई सौ पचास में थे एसएचएल दुई सौ देखि दुई सौ बीस को रेंज में दुई सौ पच्चीस रेंज में मैं किस पीछे मैं सप्लाई नहीं भाई थे बढ़ दुई सौ पच्चीस में किने साथी दुई सौ साठी में तो मैं बेचते भून है अब तो प्रफिट भो धे भो लगे होगा तो बेला तो है अरुण कुछ भी बढ़ा थे मत बढ़ा थे तर तो तो पस्ता हो वहाँ तो पीछे पांच सौ में किन्न भो तरह मैं होटल को सेक्टर में मात्र भैन बैंक में तस्त हो तब है दुई सौ में बैंक किन्न अं सौ पचास में गए बेचने अभी अर्कचोटी किने बेला तीन सौ पचास पुगि सकते हो मैं एकचोटी काका ने भी भाई सुने थे एट मेनुफैक्चर कंपनी जो मैं डेढ़ सौ पर्सेंट नाफा करें बेची अभी तो बेचे रहा मैं तो पैसा तल खेल कमाए तर तेई रहा है कमाने तस्तु मैं भी फाइनेंस हाइन में भाग गए बोल काका ने भन्न खोज मेनुफैक्चर कंपनी यस डी हल वाल नाम भाई ना यस डी हल सब बुझी हाल रो होल ग्राइव भिंड मैं आप तब को तो यस डी एल कोविड पीछे के बितिक बाहर सौ चौदह सौ पंद्रह सौ में दस किता करें तो बेला मैं थोड़े फंड हो दस किता करें किने को यस डी एल तीन वर्ष को धेरे धेरे बोनस डिविडें
हैन मसँग थोरै क्वान्टिटी थियो अब त्यति ठुलो फन्ड थिएन त्यतिबेला त अहिले अलिअलि कमाएको त्यही बुलमा कमाएको पैसाले अलि अलि ठुलो ट्रेड गर्छ त्यतिबेला त एकदमै सानो फन्डमा ट्रेड गरेको तपाईहरुले तीन चार लाखको फन्ड देखि सुरु गरेको मैले 2019 मा पनि 2010 मा सुरुमा सुरु गर्ने बेला पनि दुई चोटी मैले स्टक मार्केट सुरु गरेर त्यो गरिरहेको छु भनेपछि अहिले त अब ठीकै फन्ड छ यो पाल चाहिँ अलि राम्रो कमाउन सकिन्छ जो जो तपाईहरु भ्युअरहरु हुन्छ जो अघिल्लो बुलमा फस्नु भएको छ तपाईहरुले पनि अब कमाउने बेला हो र यहाँबाट मार्केट एकदम ठूल बुल नए पर नर्मली सब सिनारी चाहे देखिए मार्केट बुलिस पीछे बेरिश नि बेरिस पीछे बुलिस नि बेरिस पीछे लगातार बेरिस तस्त जानु पर्ने तस्त खराब भी अर्थ बीच में कहीं खराब देखे थे है मानी लोन ही तीर्न सकने एनपीएल बढ़ने अलग लिक्विडिटी को प्रब्लम सल्व भैस ब्याजदार घट दो क्रम में लगी रहता तब को होता ए साउंड ए असार को अंतिम में आने साउंड बैंकर संघ को मिटिंग ने साउंड को एफडी रेट घटा हो क्या घटा हो बैंक को आपको दस पर्सेंट कस्ट अफ फंड पैसा सात पर्सेंट सरकारी डिबेन्स दी रहता है सरकारी ऋण पत्र चार पर्सेंट रिवर्स रिपोर्ट में फर्काइ रहो तो घाटा के व्यापार होने उसे तो आपको कस्ट फंड घटा तो ब्याजदार घटा पे साउंड में घटाने चांस होता यदि मौद्रिक नेता कुर्नी होने भदौ में घटाला है मौद्रिक पीछे घटाऊँ भर बैंकर संघ ने निर्णय गए भी भदौ में घट्न तो दस को अलग एफडी को रेट दस नौ में झर्च है अलग नहीं हमें धेरे प्रेसर पड़ सकता उन्हीं प्रेसर पड़ सकता है कई बैंक मैं कुरा कर बैंक में पैसा छ तर तो राष्ट्र बैंक ने देखे निर्देशन के रेसिओ मेन्टेन कर अब एनपीएल भी अलग बढ़े कारण तो पैसा भी ऋण में लाने सकते छाइन तो प्रब्लम छ क्या तेज तो अब पैसा छ ऋण में लाने सकते छाइन तैं तो अब तेस को लगी तो कंट्रोल कर प्रोफिटेबल तो रहने पे बैंक में प्रोफिटेबल रहना कंट्रोल कर ब्याजदार घटाने नहीं हो रहा मैं भाई यदि बैंक ने ब्याजदर यही महीना नघटाए भी अब मौद्रिक नीति कुरे अर्क महीना में घट् रो एफडी में जो मानी ने बाहर पर्सेंट एफडी में ब्याज रखा अब नौ पर्सेंट भैया थोड़े रिन्यू कर मैं तो क्लियरली तैयार यदि एफडी में ब्याज रख्ह फाइनेंसि क्राइसिस को बेला तो राो हो मैं तो रिकमेंड भी करें मैं तो एफडी में राखी तब राखने भाई आओ तो बेला तर नर्मल टाइम में तैयार हेन अलग मानू तब दस लाख दस लाख एफडी गए अर्क साल तब दस पर्सेंट ब्याज आए एगार लाख आज तब तो अर्क साल अलग दस लाख में आने चीज एगार लाख में कहीं आदि तो भाग मूल्य बढ़ी सकता सरकार ने सात पर्सेंट को म महंगी को डाटा देखा तो सरकारी डाटा मत हो सात पर्सेंट में अगिलो वर्ष एक सौ में पाँच अलग एक सौ सात रुपया पाँच एक सौ तीस रुपया वर्ष मार्केट में गए हेन अभी अर्क सरकार ने जे भाई सप्लाई हम तो बढ़ाई रहता तब तब को मंथली राष्ट्र बैंक निगर के डाटा में हेन है दस पर्सेंट एगार पर्सेंट सप्लाई हम तो बढ़ाई रहता अब मानु तब को सप्लाई हम इनके मत हो तैयार टोटल प्रणाली में एक करोड़ मसा तो एक करोड़ मध्य एक लाख मेरे अब अर्क साल दस पर्सेंट दस पर्सेंट सप्लाई मनी बढ़ा मेरे दस पर्सेंट ब्याज होने जीरो भाई तो सप्लाई मनी बढ़ा अब अलग सरकार ने आंतरिक ऋण हु ये चलाई रहा कि ऋण को ब्याज तीन भी ऋण ली रहा रो कारण सरकार ने दस पर्सेंट अथवा सप्लाई मनी बढ़ा जाना कुछ बेला चाहिए में महंगी धे बढ़ने और सप्लाई मनी अज धेरे बढ़ा पाँच क्योंकि एक चोटी कुछ न कुछ टाइम तो ऋण क्लियरेंस कर ऋण को ब्याज तीन भी अर्क ऋण जारी करने अभी नया ऋण भी थप्ते जाने ये तो कुछ न कुछ बेला तो तीर्न पे न लोन लोन लेकर अब लोन लिने वाक मनी प्रिंटिंग ने लोन ही हो ज सरकार जब मनी प्रिंट करो पब्लिक सब लिया लोन के रूप में गणना जाए रो तीर्नी तो एकचोटी तो सप्लाई हम मनी यो बढ़ कि तैंने सामान को मूल्य भी बढ़ घर जगह को मूल्य भी बढ़ सेयर भी बुले जाने हो रहा जगह भाग पैला जस्ते घटे पैला सेयर मार्केट घटो अभी जगह को प्राइस घटो बढ़ा भी पैला सेयर बढ़ने हो ते पीछे घर जगह सब संपत्ति को मूल्य बढ़ने वाला है आगामी टाइम को तैयार तो अब को दुई तीन वर्ष संसार भरी नई महंगी बढ़ते जाने ब्याजदर भी हाई नहीं रहने तुलनात्मक रूप में जो हमें दुई हजार उन्नीस भाग अगड़ी को ब्याजदर देख में आदेन होफ्री को ब्याजदर भी लोन को ब्याजदर तो लेवल आदि अब को टाइम को मैं अलग ठूल ठूल इकोनोमिस्ट हु जो संसार भरी सुनी वहाँ सुनु वहाँ मैं तेई और जस्ता जस्ते भाई अब को टाइम को महंगी भी धेरे होनी ब्याजदर भी धेरे होनी र आर्थिक वृद्धि भी धेरे होने टाइम हो अब को तीन चार वर्ष क्योंकि तैयार हेन दुई हजार सोलह में आठ पर्सेंट जीडीपी ग्रोथ रेट थे साढ़े सात आठ पर्सेंट दुई हजार सोलह में वहीं दुई हजार बाहर देखि सोलह में सब भाई राम हमें देखे मत दस में प्रवेश बाहर देखि तेरह देखि सोलह को बुल सब ठूल बुल देखा क्योंकि दुई हजार एक्स बुल ठूल थे तो बेला में जीडीपी भी बढ़े थी है स्टक मार्केट भी रैपिडली बढ़ो बैंक को सेयर भी हेन कह कह पुगो हे हे है मैं नहीं तेरी पैसा कमा हो नई अस पच्चीस ये जो आए एक्स को बुल तो सप्लाई हम अभी बढ़े कारण सरकार ने सहूलियत में लोन हुई देखिए लोन हुई देखिए सब कारण आक न हो नई बेला तो न जीडीपी बढ़ा न के बेलादी संसारक तब सब देश को हेन भी अब भारत चाइना बेच में के राम रिकवर करें ना धेरे देश के बेलादी नहीं जीडीपी नेपाल डाउन होते आक आठ पुगे तो बेला छा मथि रामस कंटिन्ू
आर्थिक वृद्धि दर टाइम आउन भनेको नेपालमा सबै लिस्टेड कम्पनीले धेरै पैसा कमाउने हो सबै मान्छेले कमाउने हो र सप्लाई हाम मनी पनि बढ्ने हो र त्यो कारणले अब चाहिँ बुल आउँदा चाहिँ पहिलाको भन्दा एक्सट्रीम सुपर बुल हुनुहुन्छ कोही कोही साथीहरुले अनलाइन इन्टरभ्यू त्यो मेरो होला हैन है सुपर बुल चाहिँ तर पहिलाको जुन 21 मा आयो त्यो भन्दा त ठुलो बुलै आउँछ र त्यो सबै कारणहरुले चाहिँ अब अहिले एफडी मा गर्ने टाइम पनि हैन एफडी म्याचर भने यता ल्याउनी हो अब जोले आइडिया छैन लोन लिएर लगानी गर्नु भने कोही कोही भन्नुहुन्छ म लोन लिएर लगानी गर्छु भन्दिन तपाईले अलरेडी पहिलाको बुलहरुमा शेयर बजारबाट पैसा कमाइ सक्नु भएको छ तपाईले प्रमाणित गरिसक्नु भयो आफुलाई भन्ने चाहिँ अहिले लोन लिएर पनि लगानी गर्न सक्यो जोले गएको बुलमा कमाकै छैन आफुले आफुलाई प्रमाणित गरेकै छैन उलाई चाहिँ लोन लिएर लगानी गर्न म कहिले पनि सल्लाह दिन्न तर आफुसँग भएको पैसा चाहिँ राम्रो रिटर्न आउने हो नि अब तपाईको मानु अलि धेरै पैसा छ हैन अब ल्यान्ड बिल्डिङ किन्न सक्ने पैसा छ भने त्यहाँ पनि कमाइन्छ तर अब 2 4 लाख 3 4 लाख हुने मान्छे त 8 10 लाख हुने मान्छे त के त्यो गर्न सकेन भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अप्टिमम रिटर्न पाउने 2 3 वर्षको लागि स्टक मार्केट हो र मार्केटको सबै सेन्टिमेन्ट हेर्दा चाहिँ साउन देखि बुल जाने सम्भावना एकदमै हाई देखिन्छ यो हाइड्रो पावर मा चाहिँ तपाई हात धोएर पछि लाग्नु भएको छ हैन हाइड्रो बढ्दैन मैले हाइड्रो त छोकै छैन हाइड्रो काम छैन हाइड्रो मा नलाग्नु है भनेर भन्नुहुन्छ किन यस्तो के छ हाइड्रो त्यस्तो राम्रो छ मुख्य कुरा के हो भने मैले हाइड्रो पावर को प्रमोटर जो पैसा कमाउने मान्छे चल सबै मान्छे चिनेकै हो हैन मार्केट मा सबै भेटघाट गरेर बसेको मान्छेहरु हो तपाईको हेर्नु मैले के के हाइड्रो को त्यो डाटा हो नि यहाँ थिको को सँग शेयर छ भनेर त्यो क्यापिटल मा गरेर त्यसको म्यानेजर क्यापिटल मा गरेर 10 किता शेयर भए पनि जसले माया पनि त्यो दिनु पर्ने हुन्छ त्यसमा के छ भने जस्तै पहिलाको बुलमा चलेको हाइड्रोहरु जसको लकिङ पिरियड खुलिसक्यो त्यो जो बेला 40000 किता 80000 किता 1 डेढ लाख किता लिएर बस्थे त्यो मान्छेहरु सँग कोही सम्म नि किता छैन अहिले तपाईको गएको बुलमा चलेको हाइड्रोहरु अहिले सबै तपाईको हजार हजार किता 100 100 किताको फाडिएर बसेको छ के त्यो रिटेलरले जो गएको बुलमा फसे नि तिनीहरुले लिएर बस्छ प्रमोटर सँग ठुलो कितै छैन अब जुन अनि प्रमोटर सबै निस्केर गइसके कमाइ छैन तपाईको अब के गरी बढ्ने भन्नु न तपाईको रेभिन्यू नै छैन तपाईको जुनको रेभिन्यू छ राम्रो पनि छ है फेरि सबै हाइड्रो भन्नाले तपाईको 79 वटा हाइड्रो भइसके सबैलाई भने हैन जुन चाहिँ गएको बुलमा लकिङ पिरियड खुलेर जुन माथि माथि मान्छेले फसेर टोपी लाएर बसे भन्छ नि हो त्यो टाइपको कम्पनीमा अब प्रमोटर निस्किसके अब कुनै राम्रो खाले कम्पनी त चल्यो नि त अस्ति तपाईको राम्रो रिटर्न दिने पनि छ कोही के हाइड्रो त हैन राम्रो खाले कम्पनीले त अस्तिको ग्रोथ पनि दियो त्यो कम्पनीहरु राम्रो छ जुनले अस्तिको मुभमेन्टमा जुन 18 देखि 22 को मुभमेन्टमा जले लास्ट स्विङमा रिटर्न दियो त्यो कम्पनीहरु राम्रो हो तपाईहरुले हेर्नु कुन कुन कम्पनीले रिटर्न दिएछ तर जुनले दिएन त्यसमा चाहिँ प्रमोटरहरु बेचेर गइसके र बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएको मान्छे पनि त्यो केही नलेज नभएको मान्छेहरु छन् अनि तपाईलाई नर्मल्ली हाइड्रोको तपाईहरुले यसको संस्थागत सुशासन हेर्नुहुन्छ भने एउटा प्रमोटरहरुले हाइड्रोको शेयर जम्मा पारेर यदि हाइड्रो बनाउँदा सम्म तपाईको 1 करोडमा बन्ने प्रोजेक्ट विभिन्न टाइपको कमिसनको चलखेल आफ्नो मान्छेलाई ठेका दिने आफूले कमिसन खानी सामान किन्दा देखि लिएर सिमेन्ट किन्दा देखि लिएर त्यो सबै जे जेमा हुन्छ सब चलखेल त आफ्नो लगानी तिमीहरु उठाइसकेको हुन्छ अनि बाकी लगानी पनि सेकेन्डरी मार्केटमा लकिङ खुल्ने बित्तिकै बेचेर उठाउने नै हो र उले त्यो कम्पनीले प्रॉफिट होस् भन्ने तरिकाको त उसको त्यो उनी लगानी रणनीति नै हुँदैन अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब प्रमोटरै निस्किसकेको हाइड्रोमा चाहिँ त्यति अपर्चुनिटी देखिन के के राम्रो हाइड्रो छन् त्यसमा अपर्चुनिटी होला अर्को भनेको अब ट्रेडरहरुको लागि सप्लाईको कुरा पनि छ हैन धेरै सप्लाई आएको छ जस्तै अब तपाईले हेर्नु ए हप्ता दुईटा हाइड्रो लिस्टिङ भयो एउटा त पहिलो दिन नेगेटिभ सर्कल हान्दै थियो अब आउने हप्ता पनि दुईटा लिस्टिङ हुन्छ त्यसमा त एउटा त नेगेटिभ सर्कल हान्छ होला लाग्छ मलाई अब राइट शेयर पनि अस्ति एउटाको खुलेको छ अब अर्को हप्ता दुईटा खुल्न पाउने दुईटा खुल्न रेडी छ हो अनि यस्तै गरी आइपी आउने यस्तै गरी राइट शेयर आउने अनि प्रमोटरको लकिङ खुल्ने बित्तिकै बेचेर जाने अब यही साल दुईटा प्रमोटर लकिङ खुल्ने भएको 4 महिना भित्रै 1 वर्ष भित्र तपाईको 10 वटाको प्रमोटर लकिङ पिरियड खुल्न भएको छ त्यो पनि बेचेर जाने होला कम्पनीले प्रॉफिट खाएर त्यो लङ टर्म लगानी गर्छु भन्ने त्यस्तो प्रमोटर कमै छन् आइडियामा त्यो सबै कारणहरुले हो अब केही राम्रोहरु तपाईले जल्ले 10% भन्दा माथिको रिटर्न दिन सक्छ बोनस अथवा डिभिडेन्डको रुपमा जल्ले तपाईको 120 भन्दा माथि नेटवर्क छ र 10 भन्दा माथिको पेस छ तिनीहरुलाई राम्रै मान्नु होला तर त्यो चाहिँ तपाईको एकदमै कम छ र सबै हेर्दा खेरि अब तपाईको सप्लाई हो सबै कुरा हेर्दा चाहिँ न ट्रेडरको लागि हुने न इन्भेस्टरको लागि हुने जस्तै मैले चाहिँ के सोच्छु भने यदि म इन्भेस्टर होला मानु ट्रेडको लागि सप्लाई छ इन्भेस्टको लागि त राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्यो होल्ड गर्नले त डिभिडेन्ड खान रिटर्न खान त्यो त केही राम्रो कम्पनी छ तर राम्रो छ भने पनि हाइड्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले एउटा हाइड्रो बनाउनु भयो र त्यसले उत्पादन सुरु गरिसक्यो अब अर्को साल त्यसले आफ्नो
है अब तब को अडिट करने फी एजीएम करने फी सब तो बढ़ तो कारण लगातार इसको रिटर्न बढ़ते जाने अब तब इन्वेस्टमेंट कर साल भाई अर्क साल धेरे प्रफिट कमा सकते हैं तो भाई अर्क साल धेरे प्रफिट कमा तेस में क्या इन्वेस्टमेंट करने हो रहा है तो ट्रेड ही करने हो अब ट्रेड करना सप्लाई को प्रब्लम हो तो भाला सब बुल मार्केट में हेन बढ़ने तो सब हो तब मानू इन्सुरेन्स सत्तरी पर्सेंट बढ़ अथवा इन्सुरेन्स दुई गुना होने हाइड्रो डेढ़ गुना होगा बढ़ना तो बढ़ तब हाइड्रो बड़े कमाई नहीं होने भाई चाहिए बुल मार्केट में सब बढ़े बुल मार्केट आने हाइड्रो भी बढ़ अब तब फस्त भाषा अलग बढ़े सही टाइम में निस्कर धेरे जंदिनी में मेरे पैसा तो लिमिटेड है तब को लिमिटेड जो हेन मसा वहाँ को लिमिटेड तो आपको पैसा तो कह धे रिटर्न आँ लगानी करो सब भाग रिटर्न दिने सेक्टर हाइड्रो होनी तब कन्स होता लगानी करा भो है तब कि आने बोल में सब भाग हाइड्रो पड़ेन सब भाग सेक्टर बढ़ा जो लगता है तभी आपको पैसा तीन लगने हो क्योंकि तब दस लाख को दस लाख ही है तब हाइड्रो में हाल जता हाल अनलिमिटेड पैसा छाइन हमीस तो भर आपको पैसा जहाँ धेरे रिटर्न आँच जो तैं कन्स हो मैं कार में तब यदि है बुल में भी हाइड्रो नहीं धेरे चलता हाइड्रो नहीं धेरे रिटर्न आँच लगता है हाइड्रो में हाल्न तर तब मन में लगी रहता है कि हाइड्रो भाग यह बुल्ल सेक्टर ने धेरे चल रही जस्त लगे पैसा हाइड्रो में बसिक फसि रहने बसो तो तब आर्थिक अवस्था कोई राम हो यो कई समय अगड़ी हमें कुराका थे बेला अब आने बुल लीड कर बैंक ने बैंकिंग सेक्टर ही चल् भाई क्या तब थे अलग के भू हो बैंक लीड कर बुल्ला लीड कर बैंक ने क्यों होटल ने तो लीड कर सकते हैं छवटा स्टक है सान सानों कैपिटल छ होटल बढ़े तो इंडेक्स बढ़े है अब आने बुल में सब भाग गुणा रिटर्न जैसे गये बुल में फाइनेंस धेरे गुणा रिटर्न दिए है तस्त गुणा रिटर्न दिए तर फाइनेंस ने इंडेक्स बढ़ा लाइन तो है हो इंडेक्स बढ़ा तो बैंकिंग हो तो कारण बुल में बैंक ने लीड कर लीड कर कन्फर्म छू अ तब दुई सौ भाग तल को बैंक अलग जो प्राइस में बैंक है सब बैंक तो सस्तम छ यो प्राइस में क्यों भी तैंक को दुई गुना भाग ज्यादा दुई वर्ष भित्र बैंक ने नहीं रिटर्न दिखा अलग तैयार पांच सौ को बैंक किन्न भाई हजार भाग मथि नहीं जा बुल में दुई सौ को बैंक किन्न चार सौ भाग मथि नहीं जा रो कारण इंडेक्स भी बढ़ अब अलग नबढ़ को कारण बैंकिंग को इन्वेस्टर ने लिने मैं भी लोन सुरू भगन अवन में असार में गए हैं दस लाख पांच लाख दिन लाइन दी रहता दस बीस लाखसम तो भाग ठूल लोन में तो साउन में आने भाई अब साउन में लोन लिने भाई तो उसे असार मशांत पीछे कि सियर कि मशांत को प्रेसर हेरा किन्नी होगा अब मशांत को प्रेसर लगभग सीधी लगे है अब धेरे आईतवार सोमवार समय होगा है मंगलवार बुधवार अंतिम को दुई दिन रहते हैं अब तो टाइम में सेयर कि उसे साउन में लोन लगे तो टाइम में सेयर कि अलग घटे अपने आगे रोन लिना को लगी धेरे जो सेवेन्टी पर्सेंट बैंक कि तीस पर्सेंट इन्सुरेन्स तीर अंत जाला तो भाग अर सेक्टर पर मानी लोन लिना का लगी में कोई भी तीन ढुक्का छाइन अरुण सेक्टर मैं होटल जी भाई मैं होटल को सेट दिए रखकर लोन लिना सकती बैंक ने दिन गाड़े मैं धेरे जो बैंक दिदेन भी है प्रफिट में भाई भी लोन लिने वाले बैंक को इन्सुरेन्स को सेयर में ज्यादातर बैंक हो रहा जब मानी लोन लिन थाल्स बैंक ने सजी लोन दिखा लिक्विडिटी सहज भैस ब्याज दर अज घटे बैंक का कस्टर फंड अज घट तो भैसे ऋण भी सस्त में लगन पर्यटन है चार पर्सेंट भाग मत लिन नमिलने भाई नियम आई सको तो सब कुरोह बैंक ने बुल लीड कर भाई कुरा में अ कन्फर्म छू अ मैं पांचवटा तो बैंक कि सब भाग मेरे होटल एंड टूरिज्म सेक्टर पर बैंकमें लगानी है क्योंकि तेल धेरे गुणा रिटर्न दिए रहने तैं धेरे गुणा रिटर्न खाने यहाँ आपको पोर्टफोलियो सेफ भी तो बनाने पर्यटन सब रिस्क में लगानी कर रिटर्न आँस इस पोर्टफोलियो में सिक्युरिटी दी रही है कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए दिखा अब डिविडेंड सीविडेंड यताउती कर जो सप्लाई साउन देखि तो बैंक भी बढ़ बैंक में भी बुलाऊ भाई मैं ढुक्क छु बजार अलग घटो भी बाईस सौ भाग कई मत पुगे थी दुई हजार चालीस भाग अलग तल खस फिर बजार चाहिए बिहार को दिन अलग मत दुई हजार उन्चास को बिंदु में क्लोज भाषा अब चाहे के होता भाई तो तभी भर्खर भर्खर भन्न भाई अब बुलिसे जाने हो बजार साउन देखि तो बजार बेपत्त बढ़् भाई तब के एनालाइसि अब के तत्काल बढ़ना सुरू कर बढ़ा खेल अब यह बाईस सौ फिर ब्रेक कर माथि जाला तो तत्काल भाई धेरे को क्वेश्चन यहाँ धेरे डाउट भी कुछ में क्या लगता तब अब हे तत्काल भन्ना अब यह हप्ता आईतवार और सोमवार को लगी डाउट होने सको आईतवार सोमवार धेरे भाई मंगलवार सम को लगी अब जस्ते मार्केट अठारह सौ सात देखि बाईस सौ पांच समय गए पीछे यो मार्केट बुल होना को लगी तब को फिफ्टी पर्सेंट घटे दुई हजार होगा चार सौ अंक बढ़े मार्केट तैंक नर्मल मार्केट में दुई सौ पॉइंट को करेक्शन नर्मल फिफ्टी पर्सेंट करेक्शन नर्मल मानी यदि दुई हजार भाग मत खास लो पॉइंट उन्नाइस सौ अस्सी में हमें स्ट्रंग सपोर्ट देख तो भाग मथि नहीं बस एक दिन दुई दिन आईतवार सोमवार के सेलिंग आए हैं बाइंग अपर्चुनिटी हो तेस पच्चीस मंगलवार बुधवार देखिए मार्केट रिकवर हो रहा 
ये रिस्क तो तैं लिखे तो है बाइस को मार्केट तैं दुई हजार पचास में पाई सकूँ दुई हजार सामने रिस्क पचास पॉइंट को रिस्क लिंक भाई के लगानी करने है तब मैं हम पच्चीस छब्बीस को मिनीम टारगेट बने बस है अब छब्बीस को टारगेट होने वाली पचास पॉइंट को रिस्क तो धेरे खस दुई हजार खसला तीन रिस्क तो लेकर बाई कर पे दुई हजार में ठैक्क आए ना के करने बढ़ते कि भाई तो घटे कि सस्त पर्व तब को अलग सेंटिमेंट हे अब सेयर नकिने मानी ने लगानी छाइन तेल भाई है जोस अल पैसा तो लगानी छाइन उसे मत भार्केट अठारह सी आँच वो जो मैं अलग सेंसेबल जल्द अर्थतंत्र को आंकड़ा बुझ् टेक्निकल एनालाइसि अलि चार्ट कैंडल हेन जाने है ब्याज दर को साइकिल बुझे लिक्विडिटी को बुझे तेल तो भन्न तब आप मन में सोच बजार अठारह सी आने मानी ने तो बुझे बने कि उसे सेयर कि नपा को कारण है नर्मली है अब पैला तो क्या आए भन न पैला का लिक ब्याज दर बाहर पर्सेंट थी है लिक बैंक में सीडी रेसिओ नब्बे एकानब्बे पुगे एक चोट है अब तब हे मे ऋण लिने ऋण तीर्न सकते छाइन सरकार मं ऋण मांगना आने मैं जंगल में लुके बस तो स्थिति में पो अठारह सौ आक अलग तो क्या तस्त स्थित अस कोई मैं है लिक्विडिटी सहज भैस ब्याज दर एफडी को दस भाग तल झरी सके लोन को ब्याज दर भी घटे अब एफडी को ब्याज दर ब्याज दर अज घटने वाला अब मैं भाई अगि भी साउंडम घटला है यदि रा राष्ट्र बैंक को मौद्रिक दी कुर्नी हो भदौदे घटला नौ ब नौ पर्सेंट को तल आई हाल अब तो भाग तल जाने अब को टाइम में कल्पना गए क्योंकि महंगी हाई नहीं महंगी का कंट्रोल करना धेरे ब्याज दर घटना मिलते हैं राष्ट्र बैंक ने टाइट कर राष्ट्र बैंक एट क्लियर कुरो के देखिज अब सेयर में जबरदस्ती लिक्विडिटी सहज भर आने पैसा तो आई हाल तर सेयर र घर जगह में पैसा नजाओस् क्योंकि सेयर र घर जगह में मानी धेरे पैसा कमाए भी मानी के गाड़ी कि रक्सी खाँचन रो पैसा विदेश जाना भाई राष्ट्र बैंक को क्लियर नीति रो नीति को कारण एकदम हमें जो एकदम फेवरेबल मोदी नीति आँदेन तब मोदी नीति राम आँच और बढ़ा भाई तो है मार्केट आपने साइकिल ने बढ़ है अब अर्थतंत्र में कें कि अब जीडीपी बढ़ा पर्ने तो सब कुरा लिक्विडिटी हो मार्केट आपने कारण मौद्रिक दिन में सेयर बजार लाइल तस्त आई अब नराम तो आई ना बाहर करोड़ कैपला दस तो बनाऊ तो कि तब दस बना जो लगता है भिंदे अठारह सौ आँच है एक सौ पचास को रिस्क रेजला दुई सौ बनाइ भी डर लग् भिंदे कुरो अब तीन ही रहता तो मार्केट ने पचाई सकते कुछ हो एक दिन इसो ल घटाएन एक दिन हल्ला पिटर कि नपाऊले फिर तैं घटा ट्राई कर दुई दिन घटला है घटाएन न चेंज न न भाई तेल अब तो मानी ने पचाई सकते कुछ हो तेत्रो वर्ष देखिए हमें सुंद आगे कुछ हो तेल मार्केट यहाँ अठारह सौ भी आए भाई अब ठूल करेक्शन हो तब को जन्म एगार सौ देखि बत्तीस सौ गए मार्केट को अठारह सौ आने वाले तो ठूल करेक्शन हो यो करेक्शन तो एक्सपेक्टेड थे ये सब नीति को कारण कुछ आगे होनी अल तो है के फरक पड़ो नए यो ठूल करेक्शन तो एक्सपेक्टेड थे तईपन अब आई सके जी ठूल करेक्शन भो अब आने बुल में तीन मत जाने अपर्चुनिटी भाई मानो बत्तीस सौ में सब गए भी तब कैसा कमा हिसाब कर बाईस के मार्केट तो पुगे हो अल तो दुई हजार में किन्न पाए आसपास बत्तीस सौ में मतलब तैयले ने सब बुल को हिस्ट्री हेन एगार सौ को बुल अठारह सौ पुगो अठारह सौ को बुल बत्तीस सौ पुगो मैं प्रत्येक बुल में मथि जाना तैयार धेरे ठूल टार बत्तीस सौ पच्चीस मार्केट हमें ओवर प्राइस भन्न है एक लेवल में मार्केट बढ़ा मथि को टारगेट मैं एक्सपेक्टेशन करें तो होता भी अठारह सौ को मार भाग मथि गए मार्केट लाई गए बेला मैं अंडर भैल्यू मार्केट भर कहीं भी भाई थी बैंक मानी ने अंडर भैल्यू अंडर भैल्यू है होना यो प्राइस में बैंक भी अंडर भैल्यू होने मैं भाई थी तर बढ़ने कैपेसिटी देखि तो अनुसार को नीति चेंज नाग तर यह पाल पर तो भाग मैं तो गई हाल तीन मात्र जाना भी तो हमें थुप्रो कमाने ठाव है है तो भर चाहे अभी लगानी करने ठाव हो अब यदि कोई कोई मानी ने जो सोलह सौ अठारह सौ को टारगेट दिने मानी हो तैयले तो बेला को सीचुएसन आप विचार करूँगा धेरे कुरो अस्थिरता थे धेरे कुरो निश्चितता थे अब अलग धेरे कुरो संभाल आगे अर्थतंत्र रिकवरी मूड में अब तैयार सुन्न टूरिज्म आगे अलग दुई हजार उन्नीस पीछे आई भाषा है टूरिज्म को रेकर्ड भैन अभी अलग उद्योग कलकारखाना खोलने रेसिओ भी अलग को तीन चार महीना में बढ़े विगत में अब मंदी को टाइम में थे अलग उद्योग कलकारखाना खोलने मानी भी अलग बढ़े तो उद्योग कलकारखाना को विभाग तो मंत्री पर सावजनिक तैयार तो हेन सकूँ अब रेमिटेन्स पर आने पैसा भी तो आई रह लंग टर्म को लगी रेमिटेन्स पर धेरी आने तेज को अर्थ का राम तर दुई तीन वर्ष को एक डेढ़ वर्ष को लगी हमें अर्थतंत्र को हे रही जाने मानी भी बढ़े रेमिटेन्स भी बढ़े महीना में ये ये आए न्यूज तो तब हे है प्रत्येक महीने ये यो सब कुछ एक डेढ़ वर्ष को अर्थतंत्र सर्टेन राम देखि एक डेढ़ वर्ष में मत बुल गए भी तो हमें तो धेरे पैसा कमाई हाल तेस पच्चीस फिर चेंज होने बेला में तो मनी हाल राम डाटा भैन अब बेचने पर्ने बेला मैं पैसे भी ढिल चाड़ा तो जानकारी देखे हो तो हिसाब से तैयार फिर मैं भाई हाल ढुक्क न हो रिसर्च के तभी जी जानू मैं आर में अब कन्फिडेंट लिख गा आपने जाने को जी रिसर्च कर तब तो सीचुएसन चेंज भाग लगे कि लगे यदि चेंज भाग जो लगेपर्यो यदि सीचुएसन अगर चेंज भाई बेटर छो लगे लगानी करने टाइम अलग हो
गुरु हम कार्यक्रम को अंतिम तीर भी छूँ धेरे कुछ तैयार भाई सकू है मैं प्रश्न सोधन ही पड़ेन तब सब कुछ फटाफट भनदिन भाषा है दर्शक धेरे सजिल भाला अब तब कुछ क्लियर कर दून भाषा अंतिम में ज्यादा ज्यादा के भन चाह के भन चाह अब अगि भी मैं भनी सके सर्टकट में ये मत सुन्ने को लगी लगानी करने टाइम अलग हो है अलग लगानी गये पचास साठी पॉइंट को रिस्क छाइन भाई दुई एक दुई दिन मार्केट घटना सकता पचास साठी पॉइंट को रिस्क तर पचास साठी पॉइंट को रिस्क बराबर तब ठूल रिवाड़ देखि रो टाइम में किन्नी मैं सेयर बजार में कमाने टाइम यही हो तब नराम सीचुएसन देखने पोर्टफोलिओ दैनिक घटे हेरना मन नलाग्ने अब अलि हेन मन लगने भाषा भी अब यह भाग माथि नहीं जाने हो रहा के जब फेरी होता ब्याज दर फेरी बढ़ना लगे भाई टाइप को न्यूज आए भी है सीढ़ी रेसिओ फिर तब को पचासी छियासी भाग माथि जान लगे तस्त न्यूज सुन्न तो बेला सावधान होने वाला है अब सरकार ने फिर भी तलब दिने पैसा छाइन भर लगे तो बेला अल तो सरकार को रिव्यू नहीं राो उठाई तो गई महीना तो अब तो रिव्यू नहीं बढ़ने वाला टैक्स दायरा बढ़ा है अब टैक्स दायरा बढ़ु ठीक है तभी सरकार भी कंफर्टेबल पैसा में आई एकचोटी तो तलब आए न दुई महीना देखिए तलब आए मैं कोई कसा भन्न भी भाई क्या अब तो स्थिति छाइन तस्त स्थिति आए तस्त न्यूज आए भाई तो बेला सावधान होगा तर अ तत्काल आने वाला छाइन य ग्रोथ को मोड में मार्केट गई सकते है अब मैं सुने को धेरे चिने को धेरे लगानीकर्ता अब मार्केट प्रविश करने आपको रणनीति बनाई रह कोई लोन लेकर करने होगा कोई आपको पैसा करने होगा कति में किन्नी कुन किन्नी अब तब मैं सेक्टर मैं स्टक कि भाई तब मैं किन्नी होनी तब नाफा खान सकून क्या मैं एकजा साथी दुई सौ पच्चीस में एसएचएल कि वहाँ कि अभी दुई सौ पचास में गए बेचि भाई हजार है क्योंकि वहाँ लो कन्फिडेंट थे यदि तो स्टक वहाँ आपू एनालाइज कर आपको कन्फिडेंट में किने भाई पच्चीस रुपया मैं बेचने पड़े थे ते भर मैं भी को स्टक किने तब ये हो मैं एटा स्टक अथवा सेक्टर भर तब किला तब पचास रुपया बीस रुपया नाफा बेची हाल्ह तब आपूला कुन बढ़ भन्फिडेंट लो कि मैं चाहिए अलग सात आठ दस वर्ष को टाइम हेने वाली एटा मेरे फोरकास्ट हो तब मिले नमिले तो बेला नमिले माफी होगा सात आठ दस वर्ष को टाइम में जो जो लीडिंग इन्सुरेन्स हो लीडिंग बैंक होना तो बेला सात वर्ष पीछे अथवा दस वर्ष पीछे जो चाहे टप थ्री बैंक होता टप थ्री इन्सुरेन्स हो तिहार को सेयर को मूल्य तीन चार हजार भाग माथि को प्राइस में हो क्योंकि महंगी बढ़ जा आर्थिक वृद्धि हो सब कुछ क्योंकि बीच में इन्सुरेन्स रैंक एकदम बढ़े क्या सप्लाई बढ़ने है नया इन्सुरेन्स खुलने नया बैंक खुलने तो भैन तो गई सात आठ दस वर्ष में अब सात आठ दस में इन्सुरेन्स रैंक को सप्लाई बढ़ेन रिनार को कैपिटल अब पुजी पुगस अब इन बोनस दिए डिविडेंड दिखा तो कैपिटल पुगस तो कारण सप्लाई लिमिटेड है इनार को बिजनेस बढ़ाने पोटेन्सिंग टन ही अब है आर्थिक वृद्धि भाई तो बिजनेस बढ़ाने पोटेन्सिंग टन ही इन्सुरेन्स को बैंक को रमजोर हु यही प्राइस में पाएगा नबड़ला तो भन्न सको तर जो जो राो हो टप दुई तीन टाइम होनी बैंक रुरेन्स को प्राइस सात आठ दस वर्ष पीछे तीन चार हजार पांच हजार पुग्स पैल पैल हमें सात आठ हजार नौ हजार बैंक को इन्सुरेन्स को प्राइस सुन्थ्यौं तो प्राइस सात आठ दस वर्ष पीछे फिर सुन्न पाइन रो बेलासम लंग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जित् नहीं जित् तर तम कम में छाने जानू पे फिर तो कमजोर होते हैं कस्त होनी अभी तब मैं एट इन्सुरेन्स राो सबजा झुमे तेम बीमा करना जानी होनी क्या है जैसे एट रेस्टुरेंट नजिक खुले तेमें मीठो पाइज सब खाना ती जा नमीठ में तो कोई जाना है कमजोर तो चलते हैं हेन पैला को जो सब बैंक बढ़ सब इन्सुरेन्स बढ़ा तो भाई खोजे आई राम धेरे बढ़े जान नाम चलते हैं बिजनेस में तेई होनी हो तो भाग टप होने में तिना तब लंग टर्म इन्वेस्टमेंट कर एकदम राो अपर्चुनिटी हो ट्रेडम करना जानू पर्व भाई है मुख्य कुछ यही हो लगानी करने टाइम हो रिस्क मैनेज कर यदि कुछ टाइम में तस्त है लगानी करने टाइम देखिए मैं भी एनालाइसि नपुग्री भो नी भो म बसंत जी हूँ मई छूँ यहाँ आर मैं जानकारी कराई हाल्छ कुछ सुनदी भाई धन्यवाद भन्न चाहूँ हस् तब समय दिन भाई हमें ये धीरे कुराकानी गये पक्क मैं आशा सब दर्शक जिससे कार्यक्रम हेद वहाँ को एकदम फलदायी रहे कुरा हम कुरा विशेषकर तब जो कुछ भन्न भाई पक्क भी सहयोग होगा यही अपेक्षा करते फिर भी धन्यवाद बसंत जी बोलने प्लेटफॉर्म प्रदान कर दून भाषा धन्यवाद भन्न चाहूँ वहाँ शंभु को आशीर्वाद बन रहा दर्शक वृंद आज को एपिशोड यहाँ कस्त लगे कृपया कमेंट में आपका प्रतिक्रिया व्यक्त कर वहाँ भे जस्ते अजय सिंह था विश्लेषक अजय सिंह था जस्त जय शंभू ने भे जस्त के बजार अब बुम बुम हो साउन महीना में हरियाली देखने पाइए तब लग अब बजार ने बाईस सौ को लेवल ब्रेक कर ला कि बजार उन्नीस सौ तीर झरला कमेंट में आप्ना विचार स्पष्ट रूप में लिख्हला निर्धक्क भर लेख्हला तब का ताली तब का गाली सलाह सुझाव और सब हम स्वागत योग्य भई कार्यक्रम टेक्नोक अफ को यह एपिशोड म बसंत पांडे बिदा चाहूँ नमस्कार sponsored by Fortin
for best quality auto studio kapudhara kathmandu contact educational partner imperial education network